வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஜுவாலஜியில் டிசீஸ் அண்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசீஸ் பார்ப்போம் ஸோ டிசீஸ்னா என்ன த டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் கேன் பி டிஃபைன்ட் அஸ் அ டிசார்டர் ஆர் மேல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மைண்ட் ஆர் பாடி அதாவது நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஆர் மென்டல் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை தான் டிசீஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாற்றங்கள் வந்து எந்த வகையான மாற்றங்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆர் சைக்கலாஜிக்கல் அதாவது ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனா ஃபங்க்ஷனல் ஆர் மென்டல் டிசார்டர்ஸ் இது எதனால் ஏற்படலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் இட் குட் பி என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லைனா பேத்தோஜன்ஸ் அதாவது கிருமிகள் ஆர் ஜெனட்டிக் அப் நார்மாலிட்டிஸ் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஸோ இதால் வந்து ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸை தான் வந்து நம்ம டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிசீஸ் பற்றி படிக்கிற படிப்புக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேத்தாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதாவது இந்த கிருமி விச் காசஸ் த டிசீஸ் இஸ் கால் பேத்தோஜன்ஸ் அதாவது நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடிய அந்த கிருமிகளுக்கு பேர் வந்து பேத்தோஜன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து கான்ஜெனட்டல் இன்னொன்று வந்து அக்வாயர்டு கான்ஜெனட்டல் அப்படின்னா பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது பிறவி குறைபாடுகள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறக்கும் போதே வந்து அந்த குறைபாடுகள் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கான்ஜெனட்டல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் இன்னொன்று ஃபங்க்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரல் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா சில குழந்தைங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலை வந்து பெரிய தலையாக இருக்கும் பிறக்கும் போதே ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை தான் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டிசார்டர் பாடியோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஜெனட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் அதாவது ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் சரியாக இருக்காது அண்டு சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மென்டலி ரிட்டார்டர் குழந்தைங்களாக இருக்கும் அந்த மாதிரி செயல்பாடுகளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய டிசார்டர்ஸை ஃபங்க்ஷனல் டிசார்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட மிக முக்கியமான காரணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு முக்கியமான காரணம் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஜீன் மியூட்டேஷன் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக மியூட்டேஷன் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் ரிப்பன் லெக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் டிஎன்ஏல நாலு முக்கியமான நியூக்ளியோட்டைட் பேசஸ் உண்டு அடினைன் சைட்ரோசின் தைமின் குவைனின் இதுதான் அந்த நாலு இந்த நாலு லெட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமாக ஒரு சீக்வன்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சி ஏ சிடி இந்த மாதிரி போடுறேன் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக ஆர்என்ஏவாக மாறும் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக உங்களுக்கு ப்ரோட்டீனாக மாறும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன் தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை வந்து செய்யும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸில் ஒரு லெட்டரில் சேஞ்ச் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து சிங்கிள் ஜீன் மியூட்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஏக்கு பதிலாக சி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது கோட் பண்ணுற ஆர்என்ஏலேயும் சேஞ்ச் ஏற்படும் இன்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் ஆகிற ப்ரோட்டீனே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறிப்போயிடும் ஸோ ப்ரோட்டீன் மாறும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனும் மாறும் ஸோ இதால் சில டிசார்டர்ஸ் ஏற்படுது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல் செல் அனிமியா சிக்கல் செல் அனிமியான்றது ஸோ நம்மளோட ஆர்பிசி வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதாவது அரிவால் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்புக்கு மாறும் அப்படி மாறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளட் ஃப்ளோவில் தடை ஏற்படுது ஸோ இட்ஸ் லீட்ஸ் டு டெத்து ஸோ இதுதான் வந்து சிக்கல் செல் அனிமியான்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பினிசம் ஆல்பினிசம்ன்றது நம்ம அதாவது நம்ம உடம்புல மெலனின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவோ இல்லைனா வந்து கம்ப்ளீட்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்கின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இது நிறைய பேருக்கு நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் பேட்ச் பேட்சாக ஸ்கினில் ஒயிட்டாக இருக்கும் ஸ்கின் வந்து கலர் ஒயிட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆல்பினிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹிமோஃபிலியா ஹிமோஃபிலியான்றது பிளட் கிளாட்டிங் வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது பிளட் லாஸ் அதிகமாக ஏற்பட்டு அவங்க வந்து இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசார்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோஃபிலியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் பிளைண்ட்னஸ் கலரை வந்து டிஃப்ரென
சோ இதால வந்து என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்டலி ரிட்டார்டா இருப்பாங்க அண்ட் வந்து ஓபன் மவுத் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா வாய் வந்து திறந்த நிலையில இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த கண்ணுக்கு இடையிலான இடைவெளி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளினி ஃபெல்டர் சின்ரோம் இங்க என்ன ஏற்படும் பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ்ல ட்வெண்ட்டி டூ வந்து ஆட்டோசோம் சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒரு பேர வந்து அல்லோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செக்ஸ் குரோமசோம் சொல்லுவாங்க அந்த ட்வெண்ட்டி தேர்ட் பேர் வந்து இட் கேன் பி எதர் எக்ஸ் எக்ஸா இருக்கலாம் ஆர் எக்ஸ் ஒய்யா இருக்கலாம் எக்ஸ் ஒய்யா இருந்தா அந்த ஜெண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் எக்ஸ் எக்ஸா இருந்தா அந்த ஜெண்டர் வந்து ஃபீமேல் ஓகேங்களா சோ அந்த லாஸ்ட் பேர் ட்வெண்ட்டி தேர்ட் பேர் இருக்கு இல்லையா சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எக்ஸ் வந்து ஆட் ஆயிடும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி மேலுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு சோ பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இருக்கிற இடத்துல கூட ஒரு எக்ஸ் ஏற்படும் போது அந்த பெண்களுக்கு உண்டான தன்மைகள் அவங்க உடம்புல ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும் பிறக்கும் போது சோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மலட்டு தன்மை ஏற்படும் சோ அதான் ஸ்டெரைல் மேன் சொல்லுவாங்க சோ இந்த சின்ரோம் பேரு கிளினி ஃபில்டர் சின்ரோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டர்னர் சின்ரோம் டர்னர் சின்ரோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஏற்படக்கூடியது இங்க என்ன ஆகும்னா அந்த ட்வெண்ட்டி தேர்ட் பேர் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ் வந்து இருக்காது சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாலா ஃபார்ட்டி இருக்கும் அவங்களுக்கு சோ இதனால என்ன ஆகும்னா பெண்கள்ல மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும் அதுதான் வந்து ஸ்டெரைல் விமன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்வர்ட் சின்ரோம் எட்வர்ட் சின்ரோம் பாத்தீங்கன்னா சிமிலர் டு டவுன் சின்ரோம் தான் அங்க வந்து டவுன் சின்ரோம்ல ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் குரோமசோம்ல சேஞ்ச் ஏற்படும்னு பார்த்தோம் இந்த எட்வர்ட் சின்ரோம்ல பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன்த் குரோமசோம்ல மாற்றம் ஏற்படும் தட் இஸ் எயிட்டீன்த் குரோமசோம் ரெண்டா இருக்கும் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமசோம் இருக்கிறது பலியா அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் குரோமசோம் இருக்கும் சோ இந்த எட்வர்ட் சின்ரோம்னால என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுடைய தலை பகுதி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபிளாட்டா இருக்கும் கம்ப்ளீட்லி ஃபிளாட்டா இருக்கும் சோ இதால என்ன ஆகும்னா அந்த பிறந்த குழந்தைகள் ரொம்ப நாள் தாக்கு பிடிக்க மாட்டாங்க கூடிய சீக்கிரத்துல இறந்து போயிடுவாங்க சோ இதுதான் வந்து எட்வர்ட் சின்ரோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்வாய்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னால என்ன பிறவி குறைபாடுகள் ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளெப்ட் பேலட் கிளெப்ட் பேலட் பாத்தீங்கன்னா மேல் உதட்டில் பிளவு அதாவது சில குழந்தைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்பர் லிப் பார்ட்ல வந்து கிராக் மாதிரி விட்டுருக்கும் சோ தட் அந்த அப்பர் லிப் பார்ட் வந்து ரெண்டா இருக்கும் இதுதான் வந்து கிளெப்ட் பேலட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளீனோ டாக்டைல் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுண்டு விரல் பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த சுண்டு விரல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பெண்ட் ஆயிருக்கும் சோ இதுதான் வந்து கிளீனோ டாக்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலி டாக்டைலி சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கையில வந்து ஆறு விரல் இருக்கும் நம்ம பாத்திருப்போம் சோ அதுதான் வந்து பாலி டாக்டைலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நாலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளப் ஃபுட் கிளப் ஃபுட்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் பகுதி இருக்குல்ல அந்த கொலுசு போடுற பகுதி அந்த பகுதி வந்து அப்படியே பெண்ட் ஆயிருக்கும் சோ தட் அந்த பாதம் வந்து வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு கல்ல இருக்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டு கால்லையும் இருக்கலாம் சோ இந்த மூணு தான் முக்கியமான காரணங்கள் சில பிறவி குறைபாடுகளுக்கு சோ இப்ப டிசீஸோடைய ஒரு டைப் வந்து நம்ம பாத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிசீஸோட இன்னொரு டைப் பாக்கலாம் அக்வயர்ட் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வளரும் பொழுதோ அல்லது வளர்ந்த பிறகோ நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்றுகள் இல்லைன்னா உடல் மாற்றங்கள் இத வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்வயர்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒண்ணு வந்து கம்யூனிகபிள் இன்னொன்று நான் கம்யூனிகபிள் சோ அந்த கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய தன்மை கொண்டது தான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அது வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி சில டைப்ஸ் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏர்போன் தட் இஸ் காற்று வழியா பரவக்கூடியது நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் பான் டிசீசஸ் தண்ணீர் மூலமா பரவக்கூடியது மூணாவது வந்து கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் ஆன் வாட்டர் அதாவது அந்த உணவுப் பொருளோ இல்ல தண்ணி வந்து பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்டோடைய பீக்கல் மேட்டர் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ அதன் மூலமா கண்டாமினேட் ஆகி அதை வந்து இன்னொரு ஹெல்த்தி பர்சன் இன்டேக் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த நோய் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சோ அதுதான் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் ஆர் வாட்டர் நாலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெக்டார் பான் வெக்டார் பான்ன்றது ஒரு கேரியர் ஆர் மீடியம் சொல்லலாம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரியர் ஆர் மீடியம் மூலமா ஒரு
So, if exam point of view, we will the communicable and non-communicable. This is the first detail. So, first one is viral diseases. That is diseases caused by virus. First one is common cold. So, this is caused by the virus name is rhinovirus. And this is the end of the body. Respiratory tract. So, this is spread down by droplet infection. That is airborne diseases. Next one is mums. That is caused by the virus pair is mums virus. It belongs to the family paramyxovirus. So, this is the option you can select. So, this is the end of the salivary glands. That is mums body. That is the car. 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 That is the That is airborne disease. So next one is measles. So this is the virus name is Morbili virus. It also belongs to the same family, Paramyxovirus. So this is the virus name is skin and respiratory tract. This is the airborne disease that is droplet infection. Next one is viral hepatitis. This is the jaundice. So this is the virus name Hepatitis A or Hepatitis B or Hepatitis C. So this is the virus name is liver. So, this is spread out parenteral root or blood transfusion. So, this is the symptoms because the diseases are same symptoms. So, symptoms are based on questions. So, this is the symptoms. Just on the the disease name is the cause of the virus. And sometimes it is the same thing. It is the same thing. So, this is the same thing. So next one is chicken box. Chicken box cause by the virus is varicella zoster virus. This is simple varicella virus. So this is the respiratory tract, skin and nervous system. Okay, so this is spread down by droplet infection that is airborne disease or direct contact with the affected patient. Next one is poliomyelitis. So this is cause by the virus name is poliovirus. This is the intestine, brain and spinal cord. So, this is contaminated food and water with the fecal matter of the affected patient. So, this is the person to person spread. Next, one is dengue fever. This is the name break bone fever. This is the cause of virus, dengue virus or flavy virus. So, this is the effect of the skin and blood. This is the vector bond disease. Aedes aegypti is a mosquito that is a carrier cell. That is, an affected patient is a and the virus is a healthy person. Spread so, next one is chicken gunya. This is caused by virus alpha virus. That belongs to the family Togo virus. So, Togo virus is selected by alpha virus. So, this is the nervous system. Nervous system. And this is the previous mother, this is a vector bond disease. That is the Aedes aegypti mosquito. And the mosquito will act as a carrier. And the mosquito bite pan the disease. Next one is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. So this is caused by the virus human immunodeficiency virus, that is HIV. It belongs to the family retrovirus. So this is the body. T4 lymphocytes and WBC. So, in the end, we have the immune system. So, now we have the HIV virus. First, we have the immune system. So, this is the one that spread through physical contact. So, next one is influenza. This is the virus. This is the virus. This is the virus. Respiratory passages, epithelial lining of trachea, and bronchi. In our body, we have organs in the inner lining of epithelial cells. So, we have the epithelial lining. So, this is the spread of airborne, that is droplet infection. Next one is smallpox. So, this is the virus name is varicella source. So, this is the skin. skin. Skin is the same as the skin. So, this is the spread of airborne through droplets. So next one is bird flu. This is the name avian influenza. So this is cause of virus H5N1 virus. So this is the protein name. H is the hemoglutinin. So hemoglutinin type 5. That is H5. This is N1 neuraminidase. That is type 1. So this is H5N1. 
சோ இது வந்து பாதிக்கக்கூடிய பகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா மசில்ஸ் அண்ட் ஐ சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் ஆல இன்ஃபெக்ட் ஆகி இருக்கிற பேர்ட் மீட் சோ அதை இன்டேக் பண்ணும் பொழுதோ இல்லைன்னா அந்த அஃபெக்டட் பர்சன் கிட்ட கான்டாக்ட் வச்சுக்கும் பொழுதோ நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வைன் ஃபுளூ காஸ் பண்ற வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் என் ஒன் இன்ஃபுளுசா வைரஸ் சோ இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஏர்பான் தட் இஸ் டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேபிஸ் சோ இது காஸ் பண்ற வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா ரேப்டோ வைரஸ் இது வந்து பாதிக்கக்கூடிய பகுதி பாத்தீங்கன்னா பிரெயின் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ் ஆல இன்ஃபெக்ட் ஆகி இருக்கிற அனிமல்ஸ் வந்து நம்மள பைட் பண்ணும் பொழுது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக் கேட்ஸ் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா சாஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் சோ இது காஸ் பண்ற வைரஸ் நேம் பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் இது எதை பாதிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்க பாதிக்கும் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா வெக்டார் பான் இது அதாவது இந்த பேட்ஸ் தான் வந்து இந்த இடத்துல கேரியரா செயல்படும் இப்போ அந்த பேட்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகி இருந்துச்சு அந்த பேட் வந்து ஒரு பர்சனை கடிக்கும் பொழுது அந்த வைரஸ் வந்து இந்த பர்சனுக்குள்ள இன்ஜெக்ட் ஆகி இந்த சாஸ் டிசீஸ் வந்து ஏற்படும் அது இல்லாம டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாவும் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எபோலா ஹெமரேஜிக் ஃபீவர் தட் இஸ் எபோலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளா சோ இதை காஸ் பண்ற வைரஸ் நேம் பாத்தீங்கன்னா எபோலா வைரஸ் ஆர் பிலோ வைரஸ் இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்றது எதுவும் கிடையாது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் நமக்கு நார்மலா வரக்கூடிய ஃபீவர் இந்த மாதிரிதான் வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் வரும் பட் ஆனா என்ன ஆகணும் ரொம்ப சிவியர் ஆகும் பட்சத்துல இறப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் வந்து இது ஃபேட்டல் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அஃபெக்டட் அனிமல்ஸ் ஒரு அஃபெக்டட் ஹியூமன்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஹெல்தி பர்சனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீகா டிசீஸ் இது காஸ் பண்ற வைரஸ் நேம் பாத்தீங்கன்னா ஜீகா வைரஸ் இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்றது கிடையாது இது மைல்டு இல்னஸ் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கும் அது இல்லாம ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கும் அதாவது மூட்டு வழி அந்த மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் பிரெக்னென்ட் உமனுக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இட் வில் அஃபெக்ட் த ஊம் சோ தட் என்ன ஆகணும் பிறக்கிற குழந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தலை வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெக்டார் பான் டிசீஸ் அதாவது ஏடஸ் மஸ்கிட்டோ கடிக்கும் பொழுது இந்த டிசீஸ் வந்து நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்செஃபிலைட்டிஸ் சோ இது காஸ் பண்ற வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா என்செஃபிலைட்டிஸ் வைரஸ் ஆர் ஹெர்பஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் சோ இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெயின் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெர்பஸ் சோ இது காஸ் பண்ற வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹெர்பஸ் வைரஸ் இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின்னு சோ ஸ்கின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன 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 புண்ணு மாதிரி வரும் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா டிராப்லெட் த்ரூ ஏர்பான் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாக்டீரியல் டிசீசஸ் பாக்கலாம் சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷிஜிலாசிஸ் அதாவது காமன் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெசிலரி டிசென்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதை காஸ் பண்ற பாக்டீரியா பாத்தீங்கன்னா சிஜில்லா ஸ்பீஷியஸ் அதாவது சிஜில்லா ஸ்பீஷியஸ் வகையை சேர்ந்த பாக்டீரியாக்கள் இது வந்து எந்த பகுதியை பாதிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டெஸ்டை தான் பாதிக்கும் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வித் அல் மேட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூபோனிக் பிளேக் சோ இதுக்கு இன்னொரு நேம் பாத்தீங்கன்னா பிளாக் டெத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது காஸ் பண்ற பாக்டீரியா பாத்தீங்கன்னா எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் சோ இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா லிம்ஃப் நோட்ஸ் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வெக்டார் பான் அதாவது ரேட்லி அப்படின்ற ஒரு வகை பூச்சி மூலமா இது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த ரேட்லியோடைய பைனாமியல் நேம் பாத்தீங்கன்னா ஜீனோப்சிலியா கியோபிஸ் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிப்தீரியா சோ இது காஸ் பண்ற பாக்டீரியா நேம் பாத்தீங்கன்னா கார்னி பாக்டீரியம் டிப்தீரியே சோ இது எந்த பகுதியை பாதிக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேரிங் ஸ்கின் நேசல் அண்ட் ஜெனிட்டல் பேசேஜஸ் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஏர்பான் த்ரூ டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காலரா சோ இது காஸ் பண்ற பாக்டீரியா நேம் பாத்தீங்கன்னா விப்ரியோ காலரே சோ இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டஸ்டைன் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வித் அல் மேட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெட்டனஸ் அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து லாக்ஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது காஸ் பண்ற பாக்டீரியா நேம் பா
இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் அண்ட் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பான் தட் இஸ் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் மூலமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெப்ரசி இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து ஹேன்சன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பாக்டீரியம் லெப்ரே இது வந்து எந்த பகுதியை பாதிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பாதிக்கும் ஸோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் வித் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊப்பிங் காஃப் ஊப்பிங் காஃப்னா வரட்டு இருமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோஃபிலஸ் பர்டியூசிஸ் இது எந்த பகுதியை பாதிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்கு பாதிக்கும் இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுன்னா ஏர்பான் தட் இஸ் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பாய்சனிங் ஃபுட் பாய்சனிங் காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா நேம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்ட்ரீடியம் பாட்டியூலினம் ஸோ இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டிக் சோர் த்ரோட் வறண்ட தொண்டை அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஸோ இது காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் ஸ்பீஷஸ் ஸோ இது வந்து பாதிக்கிற பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் அண்ட் இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்லெட் அண்ட் டைரக்ட் காண்டாக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொனோரியா ஸோ இதை காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா நேம் பார்த்தீங்கன்னா நைசீரியா கொனோரியே இது எந்த பகுதியில் பாதிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்ரல் ட்ராக்ல தான் மெயினாக பாதிக்கும் அது இல்லாமல் ப்ரெக்னென்ட் உமனில் வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பேபிஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுடைய ஐ அண்ட் ஸ்டொமக் இதை வந்து பாதிக்கும் ஸோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுன்னா ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் தட் இஸ் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஃபிலஸ் இதை காஸ் பண்ணுற பாக்டீரியா நேம் வந்து ட்ரிப்போனிமா பெலிடம் இது அஃபெக்ட் பண்ணுற பகுதிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டியல் பார்ட்ஸ் அந்த ஜெனட்டியல் பார்ட்ஸில் வந்து சோர் தட் இஸ் சின்ன சின்ன கட்டிகள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து கரெக்டான டைமில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காத பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா பிரெயின் ஹார்ட் அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான வைட்டல் ஆர்கன்சஸ்க்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் தேர் பை லீட்ஸ் டு டெத் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்கல் டிசீஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபங்கல் டிசீசஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்துமா ஸோ ஆஸ்துமா காஸ் பண்ணுற ஃபங்கை நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பர்ஜிலஸ் ஃபியூமிகேட்டர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்லெட்ஸ் ஃபுட் அதாவது நம்மளுடைய கால் விரல்களுக்கு இடையே புண்ணு புண்ணாக ஏற்படும் அதுதான் வந்து ஆத்லெட்ஸ் ஃபுட் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை காஸ் பண்ணுற ஃபங்கு நேம் பார்த்தீங்கன்னா டீனியா பேடாஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேபீஸ் ஸோ ஸ்கேபீஸை காஸ் பண்ணுற ஃபங்கை நேம் பார்த்தீங்கன்னா அகேரஸ் ஸ்கேபீஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கின் கண்டிஷன் ஸ்கின்ல வந்து இச்சிங் ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால்னஸ் ஆர் டேண்ட்ரஃப் ஸோ இது காஸ் பண்ணுற ஃபங்கை நேம் பார்த்தீங்கன்னா டீனியா கேபிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங் வாம் படர் தாமரைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது காஸ் பண்ணுற ஃபங்கை நேம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகோஃபைட்டான் லெருகோசம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்மட்டோமைகாசிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஸோ இது காஸ் பண்ணுற ஃபங்கை நேம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைகோஃபைட்டான் மைக்ரோஸ்போரம் அண்ட் எபிடமோஃபைட்டான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோசோம் டிசீசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா ஸோ இது வந்து காஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டோசோவா நேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மோடியம் வைவேக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே பிளாஸ்மோடியம் ஓவிலே அண்ட் பிளாஸ்மோடியம் ஃபேல்சிபுரம் ஸோ இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னா லிவர் அண்ட் ஆர்பிசிஸ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோட்டோசோ டிசீசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் பான் டிசீசஸ் தான் அதாவது எய்தர் கொசு இல்லைனா இ இதன் மூலமாக தான் பரவும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் ஆனஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ அது வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து மனிதர்களுக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமீபியாசிஸ் தட் இஸ் அமீபிக் டிசென்ட்ரி இது காஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டோசோவா நேம் பார்த்தீங்கன்னா என்டமீபா ஹிஸ்ட்ராலிட்டிகா இது பாதிக்கக்கூடிய பகுதி பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் அண்ட் இது வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா ஹவுஸ் ஃப்ளை அதாவது மஸ்கா டொமஸ்டிகா அதோடைய பயனோமியல் நேம் ஸோ இந்த ஹவுஸ் ஃப்ளை மூலமாக ஒரு பர்சன் டு இன்னொரு பர்சன் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் இது வந்து காஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டோசோவா நேம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பினோசோமா ஸ்பீஷஸ் ஸோ இது வந்து பாதிக்கக்கூடிய பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃப் நோட்ஸ் பிரெயின் அண்ட் பிளட் இது வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா செட் சே ஃப்ளைஸ் இதுதான் வந்து தேவ் ஆக்ட் ஆஸ் அ கேர
மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வைரஸ் பாக்டீரியாலாம் உங்களுக்கு நே சாதாரண கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஒன்லி த்ரூ மைக்ரோஸ்கோப் ஆனால் இந்த வார்ம்ஸ் வந்து உங்களால் கண்ணால் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி வார்ம்ஸ் வந்து எண்டோபேரசிட்டிக்காக இருக்கும் அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பொதுவாக எந்த பகுதிகள் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கட்ல அண்ட் பிளட்ல வந்து இது இருக்கும் ஸோ இந்த வகை புழுக்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய்களுக்கு என்ன பேருன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹெல்மென்தியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்காரியாசிஸ் இது காஸ் பண்ற ஆர்கானிசம் நேம் பாத்தீங்கன்னா அஸ்காரிஸ் லும்ரிகாய்ட்ஸ் சோ இது எந்த பகுதியில இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கும் இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த ஃபீக்கல்ஸ்ல வந்து அஸ்காரிஸோடைய எக்ஸ் இருக்கும் பட்சத்துல அது மூலமா கண்டாமின் ஆகுறது மூலமா இந்த அஸ்காரியாசிஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிலாரியாசிஸ் இதுக்கு இன்னொரு நேம் எலிஃபென்டியாசிஸ் யானை கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதால ஏற்படும் பாத்தீங்கன்னா உச்சரீரியா பேன் கிராஃப்டி ரவுண்ட் வார்ம் வகையை சேர்ந்தது சோ இந்த எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிம்பாட்டிக் வெசல்ஸ் அண்ட் லிம்பாட்டிக் நோட்ஸ் சோ இது வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரூ மஸ்கிட்டோ பைட்ஸ் சோ என்னென்ன வகையான மஸ்கிட்டோஸ் பாத்தீங்கன்னா கியூலக்ஸ் அனோபிலஸ் அண்ட் ஈடிஸ் மஸ்கிட்டோஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டீனியாசிஸ் சோ இதை காஸ் பண்ற ஆர்கானிசம் நேம் பாத்தீங்கன்னா டீனியா சொலிடியம் ஆர் டீனியா செஜினேட்டா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேப் பாம் வகையை சேர்ந்தது இது எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கும் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா த்ரூ கண்டாமினேட்டட் போர்க் அண்ட் பீஃப் அதாவது போர்க் அண்ட் பீஃப் மீட் இருக்கு இல்லையா அது சப்போஸ் கண்டாமினேட் ஆகி அதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது இந்த டீனியாசிஸ் நமக்கு வர வாய்ப்பு உண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீஷ்டோசுமியாசிஸ் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நேம் வந்து பில் ஹர்சியா ஆர் ஸ்னெயில் ஃபீவர் ஆர் கட்டையாமா ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது காஸ் பண்ற ஆர்கானிசம் நேம் வந்து ஸ்கீஷ்டோசோமா ஹெமட்டோபியம் இது எந்த பகுதியில இருக்கும் ட்ராக் அண்ட் இன்டெஸ்டைன் பகுதிகள்ல இருக்கும் இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா த்ரூ கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்கிளையோஸ்டோமியாசிஸ் சோ இது காஸ் பண்ற ஆர்கானிசம் நேம் பாத்தீங்கன்னா ஆன்கிளையோஸ்டோமா டியோடினிலே இது வந்து ஹூக் வார்ம் வகையை சேர்ந்தது சோ இது எங்க இருக்கும்னா ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கும் இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா த்ரூ கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டீரியோ பயாசிஸ் சோ இது காஸ் பண்ற ஆர்கானிசம் நேம் பாத்தீங்கன்னா இன்டீரியோ பயஸ் வேர்மிகுலாரிசிஸ் சோ இது எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா கேக்கம் அண்ட் வேர்மி ஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் சோ இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுனா த்ரூ கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் சோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் பாக்கலாம் சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் பாக்கலாம் அதாவது சத்து குறைபுனால ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி அதுல வந்து விட்டமின் ஏ குறைபாடுகள் பாத்தீங்கன்னா ஜெரோப் தால்மியா டெர்மடோசிஸ் அண்ட் நைட் பிளைண்ட்னஸ் சோ ஜெரோப் தால்மியான்றது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லேக்ரிமல் கிளான்ஸ் அதாவது கண்ணீர் வர வைக்கக்கூடிய அந்த கிளான்ஸ் சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ப்ரொடியூசிங் டியர்ஸ் சோ அதால வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளைண்ட்னஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து டெர்மடோசிஸ் பாத்தீங்கன்னா ட்ரை அண்ட் ஸ்கெலி ஸ்கின் ஃபார்ம் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட் பிளைண்ட்னஸ் வெளிச்ச இருந்தாதான் கண்ணு தெரியும் இருட்டா இருக்கும் போதுல நமக்கு வந்து பார்வை தெரியாது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி ஒன் சோ இதோட கெமிக்கல் நேம் பாத்தீங்கன்னா தைமின் சொல்லுவாங்க சோ இதை காஸ் பண்ற டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா பெரி பெரி இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நர்வ் அண்ட் பிரெயின் வந்து டேமேஜ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டூ அதோட கெமிக்கல் நேம் ரிபோ பிளேவின் சோ இதோட குறைபாடுல ஏற்படக்கூடிய நோய் பாத்தீங்கன்னா ஏ ரைபோ பிளாவினோசிஸ் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளட் விஷன் அதாவது மங்களான பார்வை அப்புறம் வந்து கண்ணுல வந்து எரிச்சல் சோர்னஸ் இதெல்லாம் அண்ட் கிராக் இந்த லிப்ஸ் உதடுகள்ல சின்ன சின்ன வெடிப்புகள் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விட்டமின் பி டூ உடைய குறைபாடுனால ஏற்படக்கூடியது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி த்ரீ தட் இஸ் நியாசின் அதோட கெமிக்கல் நேம் இதோட குறைபாடுல ஏற்படக்கூடிய டிசீஸ்க்கு நேம் வந்து பெல்லாகிரா அதோட சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மஸ்குலர் வீக்னஸ் டெமெண்டிஸ் அண்ட் டெர்மடைட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி ஃபைவ் அதோட கெமிக்கல் நேம் பேண்டோத்தினிக் ஆசிட் சோ இது காஸ் பண்ற டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா பாரஸ்டீஷியா இதோட சிம்டம் பாத்தீங்கன்னா டயோரியா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெல் அதாவது கோபாலமைன் இதோட டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா அனிமியா பெனிஷியஸ் அனிமியா சொல்லுவாங்க சோ இதால வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் மயக்கம் தலை சுற்றல் அந்த மாதிரி இது ரொம்ப அதிகமாகும் பட்சத்துல கார்பிசிய கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் நெக்ஸ
இதோட டிஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஹெமரேஜ் அதாவது பிளட் கிளாட்டிங் வந்து சரியா இருக்காது ஸோ அதனால என்ன ஆகுனா பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு அடிக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளட் வந்து லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சிஸ் பார்க்கலாம் அந்த ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சில ரெண்டு முக்கியமானது இருக்கு ஒன்னு குவாஷியார்கர் அண்ட் மொராஸ்மஸ் ஸோ குவாஷியார்கர்ன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுல இருந்து அஞ்சு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு இது ஏற்படும் இதோட சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பாட் பெல்லி ஸ்வாலன் லிம்ஸ் அண்ட் ரிட்டார்டட் க்ரோத் அதாவது வளர்ச்சி வந்து கம்மியா இருக்கும் அண்ட் முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா பாட் பெல்லி அந்த குழந்தைங்களோட வயிறு வந்து பாத்தீங்கன்னா பானை மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஸ்வாலன் லிம்ஸ் அதாவது கால்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீங்குன மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மராஸ்மஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடியது ஸோ இதோடைய சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்லார்ஜ் ரேட் முக்கியமா அதாவது தலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தின் லிம்ஸ் கால் வந்து ஒல்லியா இருக்கும் ரிட்டார்டட் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் க்ரோத் அவங்களுடைய உடல் அல்லது மன வளர்ச்சி ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குறையா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினரல் டிஃபிஷியன்சிஸ் பார்க்கலாம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அயன் அயன் வந்து குறையும் பட்சத்தில் நமக்கு அனீமியா ஏற்படும் ஸோ இது சிம்டம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் அண்ட் பேல் லுக் அதாவது பார்க்கறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா வெளுத்த மாதிரி இருப்பாங்க பாக்குறதுக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் கால்சியம்னால ஏற்படக்கூடியது ரிக்கெட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ மலேசியா அதாவது ப்ரீவியஸா நம்ம விட்டமின் டி ல பார்த்தோம் ஸோ அதே தான் சிமிலர் ஏன்னா விட்டமின் டி பிளஸ் கால்சியம் தான் போனுக்கு வந்து முக்கியமா தேவைப்படக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அயோடின் அயோடன் குறையும் பட்சத்துல சிம்பிள் காய்டர் அப்படின்ற டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் ஏற்படும் என்ன சிம்டம் பாத்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா வீங்கி போகும் டியூ டு த ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் தைராய்ட் கிளாண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோடியம் இதோட டிஃபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பனோட்ரமியா இதோட சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டீஹைட்ரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் வீக் பாடி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் இதோடைய டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போ கேலமியா ஸோ இதோடைய சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்னி டேமேஜ் அண்ட் பேராலிசிஸ் ஆஃப் த மசல்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளூரின் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாக்டா அந்த டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ்க்கு நேம்ன்றது கிடையாது பட் அது வந்து குறையும் பட்சத்தில் நமக்கு டென்டல் டிகே ஏற்படும் ஸோ நான் கம்பெனிக்கு உள்ள ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெனடிக் ஒரு ஹெரிடரி டிசார்டர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டயபிட்டஸ் மெலிட்டஸ் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ரெண்டு டைப் டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ டைப் ஒன்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னவே பார்த்தோம் என்டோகிரைன் சிஸ்டத்துல ஐலட்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பீட்டா செல்ஸ் தான் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த பீட்டா செல்ஸ் உடைய அளவு வந்து அதாவது ட்ரெஸ் எண்ணிக்கை வந்து குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனும் குறையும் ஸோ தேவைப்படுற இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாத அந்த கண்டிஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப் டூ டைப் டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஓரளவு கரெக்டா இருக்கும் பட் வந்து நம்மளோட செல்ஸ் வந்து அந்த இன்சுலினுக்கு கரெக்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது The World Diabetes Day in Pathina, November 14. It's a GK in Pudhuwa Kekka Kodiya Kelvigal. So next one Pathina, Color Blindness. Color Blindness in our name Pathina, Daltonism. So this is how we can do it. In the X chromosome, we can do it in the X chromosome. We can do it in the Color Blindness. So this is how we can do it in the Retina. So this is how we can do it in Rod Cells and Cone Cells. So we can do it in the Rod Cells. ஸோ இப்போ இந்த ராட் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டை டிஃப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ராட் செல்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு குறை இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு ஏற்படக்கூடியதான் நைட் பிளைண்ட்னஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோன் செல்ஸ் இந்த கோன் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கலரை டிஃப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து குறை இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு ஏற்படக்கூடியதான் கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஸோ இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யார் டிஸ்கவர் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்சன் அப்படின்றவர் நைன்டீன் லெவன்ல இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் டிஸ்கவர் பண்ணாரு ஸோ அந்த ராட் செல்ஸ் வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி செவன்டி மில்லியன் செல்ஸ் இருக்கும் நம்ம ஐல அதே மாதிரி கோன் செல்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லியன் செல்ஸ் இருக்கும் ரெட் கலரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாத அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து ப்ரோட்டோனோமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கிரீன் கலர் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாத கண்டிஷனுக்கு பேர் டியூட்ரனோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜெனடிக்ல நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல் செல் அனிமியா இது நம்ம முன்னவே பார்த்தோம் கான்ஜெனிட்டில் இது சேம் தான் எக்ஸ்க்ரோமோசோம்ல டிஃபெக்ட் இருக்கும் பட்சத்தில் ஆர்பிசியோட ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கல் ஷேப்க்கு மாறிடும் அதாவது அரிவால் ஷேப் சொல்லுவாங்
நம்ம முன்னாடி பார்த்ததுதான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அல்லோசோம்ஸ்ல வந்து ஒரு எக்ஸ் வந்து இருக்காது பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மலட்டு தன்மை ஏற்படும் இதுதான் வந்து டர்னர் சிண்ட்ரோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேன்சர் பத்தி பாக்கலாம் சோ கேன்சர் இஸ் ஆல்சோ ஹெரிடரி டிசீஸ் அதாவது கம்ப்ளீட்டா ஹெரிடரி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சிலருக்கு வரும் சிலருக்கு வராது சோ கேன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரேப்பட் டிவிஷன் ஆஃப் தி செல் நம்மளுடைய உடல் வளர்ச்சிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் டிவிஷன் வந்து முக்கியமான ஒரு பங்கு ஆனா அந்த செல் வந்து டிவைட் ஆகிறதுக்கு தட் இஸ் ஒரு செல் வந்து ரெண்டு ரெண்டு வந்து நாலு எப்படி டிவைட் ஆகும் ஸோ அந்த டிவைடுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் இருக்கும் ஆனா அந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட தாண்டி ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரேப்பிடா அந்த செல் டிவைட் ஆகும் பட்சத்துல அந்த கண்டிஷன் பேர் வந்து கேன்சர் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கேன்சர் பத்தி படிக்கிற படிப்புக்கு பேரு ஆன்காலஜி அண்ட் இந்த வைரஸ் விச் காசிங் கேன்சர் இஸ் கால் ஆன்கோஜெனிக் வைரஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிமோன் வைரஸ் சோ இந்த கேன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா ஒரு அஞ்சு டைப் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காசினோமா இந்த காசினோமன்றது தான் நார்மலா ஆர்கானில வந்து ஏற்படக்கூடிய கேன்சர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் லங் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் ட்ரக்கியா ஃபேரிங்ஸ் லாக்டியல் பிரெஸ்ட் இந்த மாதிரி இன்னொன்னு வகையை பாத்தீங்கன்னா சர்க்கோமா சர்க்கோமான்றது முக்கியமா போன்ஸ்ல மசில்ஸ்ல இந்த இடத்துலதான் வந்து ஏற்படும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லுக்யூமியா லுக்யூமியான்றது பிளட் கேன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெலனோமா மெலனோமன்றது ஸ்கின் கேன்சர் அண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிம்போமா லிம்போன்றது லிம்கோசைட்ஸ் அதாவது டபிள்யூபிசி மோனோசைட்ஸ் இதுல வந்து ஏற்படக்கூடிய கேன்சர் தான் லிம்போமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அடினோமன்றது பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நான் கேன்சரஸ் டியூமர் ஆஃப் த எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் சோ அந்த டியூமர் அப்படின்னா கட்டின்னு அர்த்தம் ஜென்ரலா வந்து கேன்சர் பாத்தீங்கன்னா கட்டி மாதிரி தான் இருக்கும் சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா கட்டி மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா இது வந்து கேன்சர் கட்டி கிடையாது நான் கேன்சரஸ் டியூமர் சோ கெமிக்கலாலையும் பாத்தீங்கன்னா கேன்சர்ஸ் ஏற்படும் சோ அப்படி எந்த கெமிக்கல் எந்த பகுதியை பாதிக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் பிளாஸ்டிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா லிவரை வந்து பாதிக்கும் தட் இஸ் பிளாஸ்டிக் ஃபேக்டரி அந்த மாதிரி அங்கெல்லாம் வேலை பாக்குறவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பென்சீன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் கேன்சர் ஏற்படுத்தும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் எக்ஸ்ரே அந்த மாதிரி அதிகமா ரேடியேஷன் நம்ம உடம்புல படும் பட்சத்துல நமக்கு வந்து பிளட் கேன்சர் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷீட் அதாவது ஆஸ்பிரஸ்டா ஷீட் ஃபேக்டரியில ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி லங் கேன்சர் ஏற்படும் அண்ட் அது இல்லாம ஆர்சனிக் ரேட் கில்லர் ரோடன்டிஸ் அதாவது எலி கொல்லி மருந்துகள் அது தயாரிக்கிற ஃபேக்டரிஸ் அங்க ஒர்க் பண்றவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் லிவர் ஸ்கின் இதெல்லாம் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அண்ட் யூவி ரேடியேஷன் அதிகமா பண்ணும் பட்சத்துல ஸ்கின் கேன்சர் ஏற்படும் ஐல ஏற்படக்கூடிய கேன்சர் டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா ரெட்டினோ பிளாஸ்டோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நம்ம வந்து நான் கம்யூனிகபிள்ல நியூட்ரிஷனல் அண்ட் வந்து ஜெனடிக் டிசீசஸ் பத்தி பாத்துட்டோம் மூணாவதா வந்து டிஜெனரேட்டிவ் ஆர் மெட்டபாலிக் ஆர் ஆர்கானிக் டிசார்டர் பத்தி பாக்கலாம் சோ இந்த டிஜெனரேட்டிவ் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய உடம்புடைய பங்கன் வந்து சரியா இருக்காது பட்சத்துல இந்த டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹெண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்துல பார்த்தோம் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் கிளாண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் ஹார்மோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை செய்யணும் சப்போஸ் அந்த ஹார்மோன் செக்ரேஷன் வந்து கம்மியாவோ அதிகமா இருக்கும் பட்சத்துல நமக்கு வந்து டிசார்டர்ஸ் ஏற்படுது இல்லையா சோ அது மாதிரி பிளஸ் நம்மளுடைய ஜென்ரல் நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து மாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்துல அந்த மாதிரி ஏற்படும் போது நமக்கு சில டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் ஏற்படும் சோ இந்த எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜெனரேட்டிவ் ஆர் மெட்டபாலிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கம்யூனிகபிள் தான் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு பர்சன் டு இன்னொரு பர்சன் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது சோ அதுதான் சொல்றாங்க தீஸ் அகர்ஸ் டியூ டு த மேல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அன் ஆர்கன் ஆர் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆஃப் அ பாடி சோ தட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிசீசஸ் லைக் ஆன்ஜைனா பெக்டோரியஸ் ஹார்ட் அரெஸ்ட் மைக்கார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வரும் அண்ட் மஸ்க்லோஸ்கெலிட்டல் டிசார்டர்ஸ் லைக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ரிமேட்டிசம் கவுட் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோனல் நம்ம முன்னமே பார்த்ததுதான் லைக் வேஃபிசம் கிரெட்டினிசம் காய்டர் மெக்சிடோமா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோன் செக்ரிஷன் கம்மியா அதிகமா இருக்கும் பட்சத்துல இதெல்லாம் ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்டல் டிசார்டர்ஸ் இதோட எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அல்சைமர் டிசீஸ் சோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டிசீசஸ் அதோட டைப்ஸ்ல கம்யூனிகபிள் அண்ட் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் பத்தி பார்த்தோம் சோ இப்ப லாஸ்டா வந்து ப
சோ இந்த ஆக்டிவ் அக்வயர்டு இம்யூனிட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு நேச்சுரல் இன்னொன்னு வந்து ஆர்டிபிஷியல் சோ நேச்சுரல் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டிசீஸ் வந்த உடனே நம்ம பாடியில வந்து அந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு எதிராக ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி ரெடியா இருக்கும் அதுதான் வந்து நேச்சுரல் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் ஆர்டிபிஷியல் என்னன்னா லைக் ஆர்டிபிஷியலா நம்ம உடம்புல வந்து அந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி வைப்பாங்க எப்படின்னா த்ரூ வேக்சின்ஸ் கண்டினியூஸா வேக்சின் போடும்போது அதுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடி நம்ம உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆயிடும் சோ அந்த வேக்சின் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதால எப்படி வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகுன்றது நம்ம வந்து எண்ட் ஆஃப் த வீடியோல பாக்கலாம் சோ இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா போலியோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசு ஒண்ணு பார்த்தோம் இல்லையா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடியா ரெடிமேடா தட் இஸ் ஆர்டிபிஷியலி மேட் பண்ணி அதை நம்ம பாடிக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசு இதுல வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு நேச்சுரல் இன்னொன்னு ஆர்டிபிஷியல் சோ நேச்சுரல்ன்றது பாத்தீங்கன்னா மதருடைய பிளட் மூலமாவோ இல்லைன்னா மதர்ஸ் மில்க் மூலமாவோ அந்த பேபிக்கு அந்த ஆன்டிபாடியை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சோ அது வந்து ஒரு டைப் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் நோயால பாதிக்கப்பட்ட மிருகங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது உடம்புல வந்து அதுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் அந்த ஆன்டிபாடியை எடுத்து அதை வேக்சினா மாத்தி அதை வந்து நமக்கு ஊசி மூலமா செலுத்துவாங்க அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் பேசு அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி சோ இப்ப இந்த வேக்சின்ஸ பத்தி நம்ம பார்ப்போம் அது வேக்சின்ஸ்ன்ற விதே தடுப்பூசி ஓகேங்களா சோ அந்த வேக்சின்ஸ்ல வந்து சில வகைகள் இருக்கு என்னன்னா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சின் லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சின் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நோய் கிருமியவே வந்து ஸ்ட்ரைட்டா நமக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய குணாதிசங்களை எய்தர் பை ஹீட் ரேடியேஷன் அது மூலமா அந்த இதை வந்து அழிச்சிடுவாங்க அழிச்சிட்டு வெறுமன அந்த ஆர்கானிசத்தை மட்டும் நமக்கு வேக்சினா இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சோ அதுதான் லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சின் இது எக்ஸாம்பிள் வேக்சின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மீசஸ் மம்ஸ் ருபெல்லா ஸ்மால் பாக்ஸ் அண்ட் சிக்கன் பாக்ஸ் பாக <laughs> அதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க லைக் அதுங்களுடைய ப்ரோட்டீன் அந்த ப்ரோட்டீன் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் காசிங் டிசீஸ் அதோட சுகர்ஸ் ஆர் கேப்சிட் கேப்சிட் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருமிகளுடைய அவுட்டர் லேயர் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் மாதிரி இருக்கும் சில வைரஸ்களுக்கு பாக்டீரியாக்கு சோ அதுதான் வந்து கேப்சிட் சொல்லுவாங்க அது இந்த மாதிரி அந்த ஆர்கானிசத்துடைய பார்ட் அதை வந்து பயன்படுத்தி அதை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்றது மூலமா நம்ம உடம்புல வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் தட் இஸ் இம்யூனிட்டியை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவாங்க சோ இதோட எக்ஸாம்பிள் வேக்சின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹெபடைட்டிஸ் பி ஹெச் பி வி அதாவது ஹியூமன் பாப்லமா வைரஸ் ஊப்பிங் காஃப் ஹியூமோகோக்கல் டிசீஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸாய்டு வேக்சின் சில வைரஸ் பாக்டீரியா பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசீஸ காஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டாக்சின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ டாக்சின்றது பாத்தீங்கன்னா நச்சு பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி அதுங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த டாக்சின் இருக்குல்ல அந்த விஷயம் அதை வந்து எடுத்து அதை வந்து வேக்சினா மாத்தி நமக்கு கொடுப்பாங்க சோ இதுதான் வந்து டாக்ஸாய்டு வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இது எக்ஸாம்பிள் வேக்சின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டிப்தீரியா டெட்டர்னஸ் இந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்யூனைசேஷன் பத்தி பாக்கலாம் சோ இம்யூனைசேஷன் பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்டிங் வேக்சின்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் த டிசீஸ் இஸ் கால்ட் இம்யூனைசேஷன் நோய் தடுப்பு ஊசிகள் இருக்கு இல்லையா அதன் மூலமா நம்ம உடம்புல வந்து அந்த டிசீஸ ப்ரிவெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் பேரு இம்யூனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ என்னென்ன வேக்சின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா விசிஜி வேக்சின் விசிஜியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பெசிலஸ் கேல்மிட்டி கியூரின் இது எதுக்காக போடுவாங்கன்னா டிபிகே தட் இஸ் டியூபோ கிளாசஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபிடி வேக்சின் திஸ் இஸ் ஃபார் டெப்டீரியா பர்டியூசிஸ் அண்ட் டெட்டனஸ் சோ இந்த டிபிடி வேக்சின் வந்து ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிடி வேக்சின் இது வந்து டிப்தீரியா அண்ட் டெட்டனஸ்க்காக போடுறது இதை வந்து டியூவல் ஆன்டிஜன் ஆர் டபுள் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எம்எம்ஆர் வேக்சின் இது வந்து மம்ஸ் மீசஸ் அண்ட் ருபெல்லா இதுக்காக போடுறது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிடி வேக்சின் இது வந்து டெட்டனஸ் டாக்சாய்டு அண்ட் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபிவி வேக்சின் தட் இஸ் ஓரல் போலியோ வேக்சின் சோ இந்த சார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல குழந்தைகள் தட் இஸ் பிறந்த குழந்தைகள் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் வயசு வரைக்கும்
9 to 12 months ல measles போடுறாங்க and 18 to 24 month ல வந்து பாத்தீங்கன்னா DPT and polio the first booster and 15 months to 2 years ல வந்து ஒரு vaccine measles rubella vaccine and 2 to 3 years ல ஒன்னு போடுவாங்க அது வந்து typhoid and 4 to 6 years ல DT and polio 10th year ல DT and typhoid and 16th year ல DT and typhoid so இந்த chart வந்து just once read பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது So next one is drugs. So drugs is medications which is used for a particular disease or a pain or something. Different groups of drugs are there. First one is stimulants. Stimulant vagayana drugs it will accelerate the activity of the brain. That is why the brain is active. So example drugs are amphetamines, cocaine, nicotine and tobacco. Next one is depressants. What do we do is slow down our brain activity. That is why we are very emotional, like we are very calm or in a depressed state. The brain activity is used to be 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 alcohol, barbiturates and tranquilizers. Next one is narcotics or analgesics. So, this is the central nervous system of the cell body. This is the use of the drugs. Example, opium and morphine. Next one is cannabis. Cannabis is the use of cardiovascular system. So, this is the use of bang, renja, charas. Next one is hallucinogens. This is the use of distorts the way one sees, hears and feels. That is not the use of the use of the use of the use of the use. Example drugs are lysergic acid, diethylamide and phencyclidine. Common drug terms, இது வந்து questionல கேட்கர்த்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு, sometimes கேட்டிருக்காங்க, so first வந்து பதிங்க, analgesic, analgesic இந்தது pain kill வகையான மருந்துங்களுதான் வந்து analgesic அப்படின் சொல்வாங்க, next வந்து anesthetic, anesthetic இந்தது மைக்க முட்டிகள் சொல்வாங்க, like operation timingல்ல வலி தரையம் இருக்கர்த்துக்கு இது யுச் பண்ணுவாங்க, next வந்து பதிங்க, antibiotics, Next one is antihistamines. This is what we call antihistamines. This is what we call antihistamines. Next one is tranquilizers. Tranquilizers is what we call the mind to calm and relax. This is what we call mostly in the discovery channels. We use the tranquilizers to use the calm stage. We use the physical examination to use the physical examination. Next one is sedatives. This is similar to tranquilizers. Plus, what we call relieves the pain. Now, tranquilizers are pain, they calm the mind, but sedatives are calm plus relieve the pain. Next one is narcotics, this is like drugs, both of them are in the same way, narcotics are in the same way. So, next one is antipyretics, this is for temperature reductions. So, this is the disease and immune system. So, in this video, you can see your feedbacks and suggestions in the comment section. If you are useful in this video, please share your friends and subscribe to our channel. Thank you for watching.